grundsätzlich ist folgendes. Man unterscheidet nicht, leider, zwischen erneuerbaren Energien und nachwachsenden Rohstoffen. Erneuerbare Energie kann man sagen, Photovoltaik, Windenergie, nachwachsende Rohstoffe sind ein völlig anderes Thema, sind ein Klimavernichtungsinstrument. Es ist ja nichts anderes als eine Ausdehnung der landwirtschaftlich genutzten Fläche zusätzlich zur Nahrungsmittelproduktion, die ja schon ständig ausgeweitet werden muss, kommt jetzt noch zusätzlich Fläche, die benötigt wird, um diesen nachwachsenden Rohstoffe zu erzeugen. Wir wissen, welche Katastrophe das in Deutschland ausgelöst hat mit den Monokulturen des Biomais. Das hat die Regierung auch begriffen, dass es wird keine weitere Fläche mehr ausgewiesen. Was erforderlich wäre, wäre eine Stilllegung. Bloß dann stehen die ganzen Biogasanlagen ohne Futter da. Deswegen läuft dieser absurde Quatsch zurzeit noch weiter. Ein anderes Beispiel ist Palmöl, was angebaut wurde, was also nun auch zur Vernichtung von Urwald geführt hat. Diese unsaubere Trennung der erneuerbaren Energien führt zu völlig falschen Forderungen. Deswegen ist die Forderung von Greta, <lacht> die Umstellung auf erneuerbare Energien, ist völliger Quatsch, wenn man nicht sagt, unter Ausschluss der nachwachsenden Rohstoffe. Denn nachwachsende Rohstoffe sind eine Katastrophe. Ich hatte mehrfach schon erwähnt, dass das Verbrennen von Holz besonders klimaschädlich ist, weil Holz 40% mehr CO2 ausstößt als etwa als Erdöl. Wenn Sie jetzt ein Klimarechnen einschalten, äh, beispielsweise ein bayerisches Umweltministerium, und Sie geben ein, die verbrennen Holzpellets, <lacht> dann kommt als Antwort null CO2. Das ist interessant, die Vorstellung. Dies, das ist diese wahnhafte Vorstellung, äh, dass nachwachsende Rohstoffe etwas äh, Gutes sind. Diese wahnhafte Vorstellung äh, beflügelt natürlich die Forscher in aller Welt, äh, weil es eine Herausforderung ist, jetzt beispielsweise mal aus dem äh, Oliventrester äh, daraus noch äh, Energie zu gewinnen. Wenn Sie Oliven pressen, äh, brauchen Sie 10 Kilo um für ein Liter Olivenöl. Und der Rest ist ähm, hochgiftig, können Sie nicht direkt als Dünger verwenden. Der wird in die Flüsse geschüttet, <lacht> verdünnt sich ja ein bisschen. Und äh, anstatt bei solchen, bei solchen Dingen anzusetzen, wo CO2 in Form äh, dieses Abfalls gebunden ist, ja, äh, da könnte man also der Umwelt einen, einen riesen äh, Vorteil tun, wenn man diesen giftigen Abfall äh, einfach so lagert, dass er nicht verrotten kann. 